Hello， 大家好，我是 Aki， 今天又要带各位到哪里玩了呢？这次要带各位到万古以及林角看瀑布，这两个地方位于平溪以及石分之间。这个解释地理位置大家应该清楚了吧？交通也非常方便，万古以及林角各自都有自己的车站，万古火车站以及林角火车站，步行到瀑布约十到二十分钟的路程。非常的方便，不会很远。还记得上次我有带各位到山雕岭，走一段非常辛苦的步道，看了非常多的瀑布。当时也跟各位提到，基隆河流域以及地形的关系，创造了非常多大小不一的瀑布。其中最大、最知名的就是十分瀑布。好，今天我们先从林角开始逛起，好，接下来再到万古。这是我第一次来，我也不清楚这边的路径怎么走，我们就一起探索这个地方吧。前面是林角火车站，当你下车之后，记得走到我这里来。然后这里有一条路，我们要从这边走进去。走进来没多久，你就可以看到这里有一个非常大的招牌——菱角石窟大瀑布。但是你可以看到入口是封起来的，不用担心，这是以前的旧入口，新的入口在前面。这里就是菱角瀑布，我从火车站走到这里不用十分钟的时间。在这里有几点大家要注意一下：来到这里，鞋子请穿指滑比较高的，如果你穿比较平滑的，很容易摔倒，因为这边还蛮潮湿的。第二点，可能是天气回暖的关系，小黑蚊特别多，我的手已经被咬到不晓得几个包了。好，现在我们就来欣赏瀑布喽。结束菱角瀑布之后，接下来我们前往万古瀑布。万古火车站距离瀑布还有一大段，比较起菱角瀑布稍微远了一些
，没关系，你就是跟着我的画面走。我们现在出发喽，刚好这里有地图。我们现在在万古火车站，我们就是跟铁轨平行着走，然后到这里有一条桥，我们上去之后，到这边就是万古瀑布的入口。往下走就可以来到万古瀑布群。这个就是万古瀑布的步道入口，啊，接下来我们就是要从这里走下去。这一条是要去菱角寮山，不晓得它会通到什么地方。不过我们的目的地是万古瀑布，我们就继续往前走吧。我遇到一个岔路，看告示牌，瀑布应该是要往这个方向下去。然后往前走是要到菱角万古火车站走到这里花了十几分钟的时间，我发现万古瀑布的水比菱角瀑布还要清澈。今天的天气是闷热，但是你一到瀑布底下，这边的水汽啊，让你很凉爽，非常的舒服。所以以后有时间的话，不要忘记万古以及菱角瀑布这两个地方啊，比十分瀑布还要更安静。哦，如果你不想要。人太多，想要个安静看瀑布的话，万国瀑布和菱角瀑布绝对是你的首选。请注意你的安全，你可以在浅水区哦脱鞋子泡泡水，还蛮舒服的。好，最后还是呼吁一下，到任何的自然景观哦景点，请发回公德心，把带来的垃圾不要留下，请带回家。好，最后就是交通的部分，万古和菱角它是平溪深号支线，你必须要在对方火车站。在第三月台转乘平溪深澳线
，到望谷以及明角，千万不要坐错方向。好，另一个方向去是到深澳那边过去了。搭车的时候，请注意方向有没有坐对。好，今天万古以及菱角瀑布的旅程就到这里结束喽。如果你还没有订阅的话，就赶快订阅，顺便打开小铃铛，可以第一时间接收到我的旅游和交通资讯。觉得这支影片不错的话，分享给更多朋友知道。下次见，拜拜。